എന്തെങ്കിലും നാമ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ബൈബിൾ സർവേയിൽ സങ്കീർത്തന പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ യോബിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് പഠിക്കുവാൻ ഇടയായത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിച്ച് ഇന്ന് എത്ര സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിക്കും നൂറ്റൻപത് സങ്കീർത്തനമുണ്ട് എത്ര എണ്ണം പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ നൂറ്റൻപതും പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ബൈബിൾ സർവേ ആണ് ഓരോരോ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കുകയല്ല സങ്കീർത്തന പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തര ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പഠിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓരോ സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഈ ക്ലാസ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രചയിതാക്കൾ ആരാണ് എങ്ങനെ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയും മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ യോവിൻ്റെ പുസ്തകം മുതൽ ഉള്ള അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പോയറ്റിക്കൽ ബുക്സാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പതിനേഴെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ കാവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാണ് പിന്നീടുള്ള പതിനേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രവചനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാവ്യ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാന പുസ്തകങ്ങളാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡാണ് അനുഭവ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിലെ ഏട്ടിലെ പശു പുല്ല് തിന്നുകയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് വെറും ഒരു ആശയ സമാഹരണമല്ല അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അവതരണമാണ് ഈ യോബിൻ്റേത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ യോബിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവമാണ് അല്ലേ അതൊരു ആശയമാണോ അല്ല ഈ യോബൊരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമായിരുന്നോ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നോ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവമാണ് സങ്കീർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സങ്കീർത്തനം രചിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും പല ആളുകളാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കവിതാ രൂപത്തിൽ പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കവിതകളെ യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വരുവാനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ വായാണ് കൽപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ ആത്മാവ് അത്ര അതിനെ കൂട്ടി വരുത്തിയത് ബാക്കി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമാണ് എസ് ഐ ആ പ്രവാഹിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അവൻ്റെ വായാണ് കൽപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഇതിനെ കൂട്ടി അപ്പോൾ കൂട്ടി വരുത്തിയപ്പോൾ ഈ നൂറ്റൻപത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ആ നൂറ്റൻപത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കളക്ഷന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ടെഹില്ലിം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെഹില്ലിം ഹിബ്രു ലാംഗ്വേജിൽ ടെഹില്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പ്രൈസ് സോങ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഗ്രീക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാൽമോയ് പി എസ് എ എൽ എം ഒ ഐ സാൽമോയ് സാൽമോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സോങ്സ് വിത്ത് ദി അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സ്തുതി ഗീതങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ആലപിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്തുതി ഗീതങ്ങളാണ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ആദിമ വിശ്വാസികൾക്ക് സങ്കീർത്തനം വളരെ പരിചിതമായിരുന്നു ഹീബ്രു ഗ്രീക്ക് രണ്ട് പദങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ പദം രണ്ടും അറിയാത്തവരെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന ഇരിക്കുകയല്ലോ കേട്ടോ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ആ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ കളക്ഷൻ വന്നതെന്നുള്ളതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെഹില്ലിം എന്ന ഹീബ്രുവിലും സാൽമോയ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സാംസ് സാംസ് എന്നാണല്ലോ സങ്കീർത്തനത്തിന് പറയുന്നത് പി എസ് എ എൽ എം എസ് ആ പദം ഉണ്ടായത് സാൽമോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏതായാലും മലയാളത്തിൽ നല്ലൊരു സുന്ദരമായ പദമുണ്ട് എന്താണത് സങ്കീർത്തനം അത് വളരെ അർത്ഥപൂർണ്ണമാണ് കീർത്തനമാണ് സംഗീതമുണ്ട് സങ്കീർത്തനം അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മലയാളികളായ നമുക്ക് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നത് ഈ പുസ്തകം എന്താണെന്നാണ് നല്ല കീർത്തനങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന
മറ്റൊരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോസലന്മാരെല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രവചനാത്മകമായ ഒരു ഉദ്ധരണി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു സങ്കീർത്തനം ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടെ ഇരുപതാം വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായി പോകട്ടെ കണ്ടോ അവന്റെ വാസസ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തവന്റെ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായി പോകട്ടെ അതിൽ ആരും പാർക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അതിൽ ആരും പാർക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നും അവന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മറ്റൊരുത്തിന് ലഭിക്കട്ടെ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് വായിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു തരാൻ അപ്പൊ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എന്തുണ്ട് പ്രവചനമുണ്ട് സങ്കീർത്തനം ലൈറ്റ് റീഡിംഗ് ആണെന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ല സ്ട്രോങ് റീഡിംഗ് ആണ് വളരെ ആഴത്തിൽ ഗഹനമായി പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനം വളരെയധികം പ്രവചനാത്മകമായിട്ടും ആശയസമ്പുഷ്ടമായിട്ടും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം എം ഓസിലേക്ക് പോയ രണ്ട് സഹോദരന്മാരോട് സംഭാഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നിവൃത്തിയാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് എവിടെയാണെന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സങ്കീർത്തനം സ്റ്റാൻഡ്സ് അലോങ് വിത്ത് ലോ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ന്യായ പ്രമാണത്തോടും പ്രവാചകന്മാരോടും ഒപ്പമാണ് യേശു സങ്കീർത്തനത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനത്തിലും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ചും രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം ഒരു സ്ഥായിയായ പുസ്തകമാണ് സങ്കീർത്തനം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അല്ല എന്നാരും കരുതരുത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിലും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് യേശു ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശു സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇസ്രായേൽ അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയും സ്തുതി ഗീതങ്ങളും പാടുന്നത് സാധാരണമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേദപുസ്തകത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വേറൊരു പുസ്തകമുണ്ട് പാട്ടുപുസ്തകം വേദപുസ്തകമുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പാട്ടുപുസ്തകമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണമുണ്ട് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒരു പാട്ടുപുസ്തകമുണ്ട് ആ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സാംസ് വേർ ദി സോങ്സ് ഓർ ദ സോങ് ബുക്സ് സ്തുതിയും ആരാധനയും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് എഴുതി വച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാഷണൽ ഹിം ബുക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവരുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ടും അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ പാടാനായിട്ടും ഒക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് സങ്കീർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും യഹോദന്മാരുടെ സിനഗോഗുകളിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് പാടുന്ന സ്തുതിഗീതങ്ങളെല്ലാം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ് വന്നു ഇന്നും യഹൂദന്മാരുടെ ദേശീയ ഗാനം പോലെ ദേശീയ ഗാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ആന്തം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ദേശം ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗീതങ്ങളുടെ കളക്ഷനാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേദപുസ്തകം ഉണ്ട് വേദപുസ്തകം ഉണ്ട് അപ്പം ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേദപുസ്തകം ഇല്ലായിരുന്നു പാട്ടുപുസ്തകം ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേദപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാട്ടുപുസ്തകം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പാട്ട് പാടി കാണുകയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പുസ്തകം ഇല്ലെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്ത് കാണും പാടി കാണും അവരെന്ത് എന്താണോ എന്ത് പാട്ടാണ് പാടിയത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് പാടിയത് അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾ പാടാൻ ഉപയോഗിച്ചത് യഹൂദന്മാരുടെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം തന്നെയാണ് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൊലോസ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്
രീതി ഉണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ അതേപടി പാട്ടായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പാട്ടുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങളിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ടുപാടട്ടെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ടുപാടട്ടെ സങ്കീർത്തനം പാടട്ടെ പാട്ടുപാടട്ടെ എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം സങ്കീർത്തനം പാടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അന്ന് പാട്ടില്ലായിരുന്നു പാട്ടുപുസ്തകം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പാടിയത് എന്തായിരിക്കും സങ്കീർത്തനം അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടട്ടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആദിമ സഭ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയിരുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സ്തുതി ഗീതങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സങ്കീർത്തനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊരുന്തിരേനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരുത്തന് സങ്കീർത്തനമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പല പെന്തകോ സമൂഹങ്ങളിലും സങ്കീർത്തന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനം വായിക്കാതെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനത്തിന് ക്രൈസ്തവരും എന്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പിന്നെ വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ് വായിച്ച പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം സങ്കീർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഏതാ വായിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാലും സങ്കീർത്തനം പിന്നെ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ തുറന്നാൽ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം പുസ്തകത്തിൻ്റെ നടുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം വലിയ അധ്യായം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം ചെറിയ അധ്യായം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സങ്ക് എല്ലാ സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച പുസ്തകവും ഏതായിരിക്കും സങ്കീർത്തനം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് യഹോവേൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും ഇതെല്ലാം സങ്കീർത്തനമാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് സങ്കീർത്തനമാണോയെന്ന് ചിലപ്പോൾ അന്നറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നാം വേദപുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെട്ടത് ദൈവത്തെ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പലരും സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗം പറയേണ്ടി വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും തിരിയുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് സങ്കീർത്തനത്തിലേക്കാണ് കാരണം അവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു വാക്യം കിട്ടാതിരിക്കുകയല്ല എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു വാക്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വാക്യം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ടെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഏതാണെങ്കിലും ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേ ആർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പം ഇത് എൻ്റെയും അനുഭവമാണ് ദേ സ്പീക്ക് ഓഫ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് ദാവീദിൻ്റെ അനുഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിണങ്ങും അതാരും പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനുഭവമാണെന്ന് പറയും ഇത് ദാവീദിൻ്റെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെയും അനുഭവമാണ് ഇത് കോരപുത്രന്മാരുടെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും ഇത് ആസാഫിൻ്റെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും മോശയുടെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്ന് പോയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ വിശുദ്ധന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ചിന്തയും നിലവാരങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാംസ് ആർ ദി എപ്പിറ്റമെ ഓഫ് ദി ഹോൾ സ്ക്രിപ്ചർ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തുകളുടെ സംഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണാൻ തിരുവഴുത്തുകളുടെ സംഗ്രഹമാണ് സങ്കീർത്തനം എന്ന് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ കാൽവിൻ കാൽവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും സിംഗ്ലി കാൽവിൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കാൽവിൻ പറഞ്ഞു സാംസ് ആർ ദി അനാറ്റമി ഓഫ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സോൾ ആത്മാവിൻ്റെ അനാറ്റമിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എടുത്ത് ഡിസക്റ്റ് ചെയ്ത് നിരത്തി വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദി അനാറ്റമി ഓഫ് ഹ്യൂമ
എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഡു വി ലൈക്ക് സാംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഒരു പുസ്തകവും ഈ പുസ്തകത്തെ പോലെ നമ്മളെ ആരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല നോ അതർ ബുക്ക് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാൽക്കവലകളിൽ വന്നു നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ചില അനുഭവങ്ങളൊന്നും വിവരിക്കണം ഒന്ന് വർണ്ണിക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ നൽകിയത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആ അസുഖം ഒന്ന് മരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചന സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുകയാണ് നീ മരിക്കയില്ല നീ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കും കഷ്ടവും സങ്കടവും എന്നെ പിടിച്ചു പാതാള വേദനകൾ എന്നെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് യഹോവ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സഭകൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അവൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും സ്തോത്രസ്വരം കേൾപ്പിക്കേണ്ടതിനും നിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെയും വർണ്ണിക്കേണ്ടതിനും അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സാംസ് ആർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ സോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നെയ്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന അതിനെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ അഭേദ്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഇത് ദരിദ്രന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും പണക്കാർക്ക് സന്തോഷമുള്ള പുസ്തകമാണ് രോഗികൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട് ആവശ്യങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുസ്തകം സമാധാനം പകരും ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു യഹോവ കേട്ടു അവൻ്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിച്ചു തടവിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പുസ്തകം വളരെ ആശ്വാസം പകരും ജയിൽ സന്ദർശിക്കാനെങ്കിലും പോകുകയാണെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ ജയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ സമാധാനം പകരുന്ന പുസ്തകമാണ് ആരെങ്കിലും നാട് വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സൈൽ അവർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം നല്ല ചിന്തകൾ കിടപ്പുണ്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ധാരാളം ആശ്വാസം പകരുന്ന വചനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് പീഡനത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ മറുവശം എന്താണെന്നും ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടന്മാരായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സന്തോഷം പക കൂടുതൽ ഒന്ന് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റിയ വചനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് എൻ്റെ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലവും ഒക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ പുസ്തകം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പാപം ചെയ്തു ഒന്ന് ഏറ്റു പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തേക്കാൾ നല്ലൊരു സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കർത്താവെ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ആര് നിലനിൽക്കും എങ്കിലും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ പക്കൽ വിമോചനമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗവണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് എല്ലാത്തെയും ഭരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിനും പേരിടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും സങ്കീർത്തനം വായിക്കാത്തവരും ആരും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇതെല്ലാം സങ്കീർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് പുസ്തകവും പഠിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളാരാണെന്നും പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിഭജനം എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ പോകാറ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പുസ്തകത്തിന് ഒരു ആമുഖം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹു ഈസ് ദി ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് കുറേ പേരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് ദാവീദിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ഡേവിഡ് വൈ ഈ പുസ്തകത്തെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് ഡേവിഡ് ദാവീദിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നാണ് എന്താണ്
ആകെ എത്ര സങ്കീർത്തനമുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് കണക്ക് ഒക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഒരു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടണോ അതിനാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീത് എഴുതി രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ആസാഫ് ആസാഫ് ദാവീദിൻ്റെ കൊയർ ലീഡറായിരുന്നു സംഗീത പ്രമാണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആസഫിൻ്റേതാണ് കോരഹുപുത്രന്മാർ പത്തെണ്ണം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ശലോമോൻ രണ്ടെണ്ണം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴും നമ്പർ കുറഞ്ഞു വരുമ്പം ഏത് സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് പറയാം മറ്റേത് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ സമയം ഒത്തിരി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദാവീദ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ആസഫ് പന്ത്രണ്ട് കോരഹുപുത്രന്മാർ പത്ത് ശലോമോൻ രണ്ടെണ്ണം എഴുപത്തിരണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴും ഏധാൻ ഒരെണ്ണം എൺപത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം മാത്രം എയ്റ്റി നയൻ മോളിൽ വായിച്ചാൽ ഏധാൻ എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൺപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് ഹേമാൻ അതും ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മോശ ഒരു സങ്കീർത്തനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ എത്രയായി കാണും ഇപ്പം എഴുപത്തി മൂന്നും പത് പന്ത്രണ്ടും പത്തും രണ്ടും ഒന്ന് 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 മൂന്നും കൂടെ കൂടിയപ്പം എത്ര എണ്ണമായി നൂറെണ്ണമായി ശരിയാണോ എല്ലാവർക്കും നൂറെണ്ണം കിട്ടിയോ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയോ നൂറെണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള അൻപതെണ്ണം അനോണിമസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അജ്ഞാത നാമകം പേരറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആരെഴുതിയെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്ത അൻപത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ് സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ അൻപത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അജ്ഞാത നാമകം പേരില്ല ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് നിശ്ചയമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലൈൻ അനോണിമസ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ അനോണിമസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും ദാവീത് എഴുതിയതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം നമുക്കൊരു തെളിവ് ഹാജരാക്കിയാലോ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് ആ ഇത് ഏത് സങ്കീർത്തനമാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പ്ലീസ് ടേക്ക് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയേ വായിച്ചോ ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അണിനിരക്കുന്നതും അധിപതികൾ കർത്താവിന് വിരോധം വിരോധമായും അവന്റെ അഭിഷിക്തന് വിരോധമായും ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് മുഖാന്തരം എന്ന നിന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അരുളി ചെയ്തവനെ ഇനി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം എടുത്തതിന് മുകളിൽ ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാട്ട് ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഈ അനോണിമസിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് അല്ലേ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പക്ഷേ ഇതാ റിഡിൽ സോൾഡ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പസോല പ്രവൃത്തിയിൽ പറയാണ് പേരറിയാത്ത ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് ആര ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അപ്പസോല പ്രവൃത്തിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിന്റെ ദാസനായ ദാവീദ് മുഖാന്തിരം അപ്പൊ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് ആരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും എഴുതിയത് ആരായിരിക്കും ദാവീദായിരിക്കും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പുതിയ നിയമം വായിച്ചാൽ വേറെ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള പരാമർശം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പുസ്തകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കേന്ദ്ര ചിന്ത ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഏത് പുസ്തകം നമ്മൾ എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ തോട്ട് മെയിൻ തോട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് മെയിൻ തോട്ട് എളുപ്പം പറയാവുന്ന ഒരു തോട്ടാണല്ലോ ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്താണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത ഹാലേ ലൂയ എന്താണ് പെയിൻ തോട്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ അത്രയും പറയാൻ എന്തായിരുന്നു വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും അനങ്ങിയില്ല എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെയിൻ തോട്ട് ഹാലേ ലൂയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രൈസ് ഈ ദ ലോഡ് പ്രൈസ് യഹോവിയെ സ്തുതിപ്പീൻ യഹോവിയെ സ്തുതിപ്പീൻ യഹോവിയെ സ്തുതിപ്പീൻ അല്ലേ പരിഭാഷപ്പെടുത്താത്ത ഒരു പദമാണ് ഹാലേ ലൂയ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഷയും ഭൂമിയുടെ ഭാഷയും എല്ലാം കൂടെയാണ് ഹാലേലു അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലേലു ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എ
എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നന്മകളാണ് എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതല്ല പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ ആരാധനകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് ആരുടെ കാര്യമാണ് ആരുടെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ദൈവം ഞാൻ കുഴിയിലായിരുന്നു ദൈവം എന്നെ കയറ്റി ഞാൻ ഫ്രം പിറ്റ് ടു പാലസ് ഞാൻ കുടിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഒരാളുടെ സാക്ഷിയുടെ ഞാൻ വായിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രം പിറ്റ് ടു പാലസ് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വീടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് നില വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ഒരു വീട് ദൈവം പണിയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു മുറി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ വീട് ഓർക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം എൻ്റെ കാർ ഓർക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവൻ അത്യുന്നതനാണ് അവൻ ദയയുള്ളവനാണ് അവൻ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണ് മഹാദയുള്ളവനാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ മഹിമ അഗോചരമാണ് അൺസേർച്ചബിൾ എത്ര സെർച്ച് ചെയ്താലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് പൊതുവെ പേര് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബുക്ക് ഓഫ് ഡേവിഡ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് പാർട്സ് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിരിവ് ഒരു പക്ഷേ എസ്രായുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഉണ്ടായത് എസ്ര ശാസ്ത്രിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബൈബിൾ സർവേയിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എസ്ര ശാസ്ത്രിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആകാം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് അതിനെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചത് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം വരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചത് മോശയാണ് അപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് തുല്യനാണ് ദാവീദും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇദ്ദേഹവും അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ പുസ്തകത്തിലായിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അഞ്ചായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സങ്കീർത്തനം അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദാവീദിൻ്റെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ചേർന്ന ഒറ്റ പുസ്തകമാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏതാ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും ദാവീദിൻ്റെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം മോശയെ വിളിച്ച് ജനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മോശയോട് പറഞ്ഞിട്ട് മോശ വന്ന് ജനത്തോട് പറയുക ഓർ ഗോഡ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ മോസസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ടു ദ കോൺഗ്രിഗേഷൻ അല്ലേ ദൈവം മോശ മുഖാന്തരം ജനങ്ങളോട് അരളി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെ ദൈവം മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് അത് മോശയോട് മാത്രമല്ല മോശം വന്ന് താഴെ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഞാൻ ഇന്നലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് അരളി ചെയ്തത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുവീൻ ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അപ്പം ഗോഡ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ മോസസ് ടു ദ കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ദ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഈ സമൂഹം ആരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ബ്യൂട്ടി കണ്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും സമയം മോശയിൽ കൂടി ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് ജനം അതനുസരിച്ചൊക്കെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരും പറയുകയാണ് ദൈവം എത്ര നേരമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തോട് ഓ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടോ നമുക്കും ദൈവത്തോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ ആ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശം അല്ല അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹാലോ അല്ല വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾക്കും ദൈവത്തോട് പറയാനുണ്ട് എന്താ ഇത്രയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലഭനായ ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് താങ്ക്
ഒന്നാം പുസ്തകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടു കാണും ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാം പുസ്തകമാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാല് എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാമോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഏ എന്തുണ്ട് രണ്ടാം പുസ്തകം കണ്ടോ ആരെങ്കിലും ചിലർ കണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം പുസ്തകം എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാം പുസ്തകം മൂന്നാം പുസ്തകം തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നാലാം പുസ്തകം നാലാം പുസ്തകം നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം പുസ്തകം ആ അപ്പം ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ രണ്ടാം പുസ്തകം എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എയ്റ്റി നയൻ എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ മൂന്നാം പുസ്തകം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ആറ് വരെ നാലാം പുസ്തകം നൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് വരെ അഞ്ചാം പുസ്തകം അപ്പോൾ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം പുസ്തകത്തിൽ പതിനേഴ് സങ്കീർത്തനം നാലാം പുസ്തകത്തിൽ പതിനേഴ് സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് സങ്കീർത്തനം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കീർത്തനം ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് അഞ്ചാം പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഒന്നാം പുസ്തകത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിന് ബാക്കി രണ്ടിനും തുല്യ സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തെ പഠനത്തിനായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നോട്ട് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് അഞ്ച് കോളങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിലുള്ളത് പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് വരയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം പുസ്തകം മൂന്നാം പുസ്തകം നാലാം പുസ്തകം അഞ്ചാം പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുകയും താഴേക്ക് ചില ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുകയും ചെയ്താൽ യൂണിഫോമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാം പുസ്തകം അങ്ങനെ ഓരോ പുസ്തകത്തിലും പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ സോ ദർ ഇസ് എ ഡോക്സോളജി ഒരു ആശീർവാദമുണ്ട് എല്ലാ ഓരോ പുസ്തകം തീരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി എ ഡോക്സോളജി ഒരു ആശീർവാദം കാണാം അതല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞത് ദൈവം ആ യഹോവ എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ രണ്ടാം പുസ്തകം അങ്ങനെ എല്ലാ പുസ്തകം തീരുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്സോളജി ഉണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അവന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഭൂമി മുഴുവനും അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ സി ദർ ഇസ് എ ഡോക്സോളജി അപ്പം നിങ്ങൾ കോളം വരച്ചെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഡോക്സോളജി ആശീർവാദം എല്ലാ പുസ്തകത്തിനും എന്തുണ്ട് തീരുമ്പോൾ ഒരു ആശീർവാദമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എൺപത്തി ഒൻപതിന്റെ അൻപത്തി രണ്ട് യഹോവ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അമേൻ അമേൻ നൂറ്റി ആറിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ജനമെല്ലാം ആമേൻ എന്ന് പറയട്ടെ യഹോവയെ സ്തുതിക്കുവേൻ അപ്പൊ അല്ലെ ഈ ആമേൻ ആമേൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ആരായിരിക്കും ജനമായിരിക്കും ജനമെല്ലാം ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റി അൻപതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ആറാം വാക്യം അത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് നൂറ്റി അൻപതിന്റെ ജീവനുള്ളതൊക്കെയും യഹോവയെ സ്തുതിക്കട്ടെ യഹോവയെ സ്തുതിക്കുവിൻ ജീവനുള്ളതൊക്കെയും യഹോവയെ സ്തുതിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എന്താണ് ഡോക്സോളജി ഇനി അതുപോലത്തെ ചില പോയിന്റ്സ് പറയാൻ പോവാം അപ്പൊ അത് പഠിക്കുമ്പം പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത ആരാധനയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ ആരാധനയ്ക്ക് വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ആരാധന ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ആരാധന അഡോറേഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആരാധന നമ്മൾ അഡോർ ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തെ
പലതരത്തിലുള്ള ആശ്ചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് മൂന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് മൂന്നാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് അതിനകത്തൊരു ഇടതടവില്ല വിശ്രമം കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ വിശ്രമം കൂടാതെ രാപ്പകൽ ദൈവത്തെ നമ്മളും അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നാലാം പുസ്തകത്തിൽ ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമർപ്പണമാണ് കോൺസിക്രേഷൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് സമർപ്പിച്ച അടിയനീത ആരാധനാഗാനം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അടിയനീത അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടില്ലേ നീ എൻ്റെ സങ്കേതവും നീ എൻ്റെ കോട്ടയും അതിലെന്താ പറയുന്നത് അടിയൻ ഇതാ ആ അത് അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് നാലാം പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ എം സബ്മിറ്റിംഗ് മൈ സെൽഫ് ബിക്കോസ് ഐ സി ഗോഡ് ആസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ദൈവത്തെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിനായി സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇനി അവിടെ നമുക്കൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ആരാധന അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട് അഡറേഷനുണ്ട് വണ്ടറുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സീസ്ലെസ് ആയിട്ട് വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് സബ്മിഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് പടികളാണ് ആരാധനയുടെ അഞ്ച് തലങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരോഹണ ഗീതം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കാണും അവർ ആരോഹണം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അടുക്കൽ ദൈവത്തോട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ആ സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് ഇനിയെങ്കിലും പല തലങ്ങളും മാനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് മോശയുടെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിഷയക്രമത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ പഞ്ച ഒന്നാം പുസ്തകം സമം ഉൽപ്പത്തി മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും ദാവീദിൻ്റെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ തൻ്റെറ്റ മോശയുടെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളും ദാവീദിൻ്റെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം ഒന്നാം പുസ്തകം സമം ഉൽപ്പത്തി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം രണ്ടാം പുസ്തകം സമം പുറപ്പാട് മൂന്നാം പുസ്തകം സമം ഡെസ് ഇറ്റ് ഡെസ് ഇൻ മേക്ക് എനി സെൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻസിബിളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞേച്ച് വേണം ബാക്കി പറയാനായിട്ട് ഒന്നാം പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം പുസ്തകം പുറപ്പാട് മൂന്നാം പുസ്തകം ലേവ്യ നാലാം പുസ്തകം സംഖ്യ അഞ്ചാം പുസ്തകം ആവർത്തനം ഇനി അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാം അതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഒന്നാം പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി ആണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെയും ഇസ്രായേലിനെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ജെനിസിസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇൻ നക്ഷൽ ഹൗ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ അവിടെ നിന്നാണ് വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വായിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യനെ നീ വിചാരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം ഞാൻ എന്തുള്ളൂ അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തി ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അടിമത്തത്തിലായി പോയി ദൈവം അവരെ എന്ത് ചെയ്തു വിടുവിച്ചു സോ ഡെലിവറൻസ് ആ വിടുതലിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ലേവ്യ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തിരുനിവാസം തിരുനിവാസത്തിലെ ശുശ്രൂഷയും തിരുനിവാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ആരാധനയും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലും തിരുനിവാസമാണ് അവിടെയാണ് നിരന്തര ആരാധന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരാധനയുടെ മൂന്നാം തലം മറന്നു പോകരുത് അവിടെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ തീ എല്ലായ്പ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സോ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റോപ്പ് ദർ ഇസ് നോ ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സാങ്ച്വറിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നാലാം പുസ്തകത്തിൽ സംഖ്യ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മോശയുടെ മരുഭൂമി യാത്രയാണ് ജനങ്ങളെയും കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ഇത് തന്നെയാണ്
പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ലാൻഡ് വെറും ഭൂമിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നാട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു കോളം കൂടെ ഒരു ലൈനും കൂടെ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓതേഴ്സിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ പ്രധാനമായിട്ടും ദാവീദാണ് ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലുള്ള നാൽപ്പത്തൊന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദാവീദാണ് രണ്ടാം പുസ്തകത്തിലുള്ള മിക്കവാറും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കോരഹുപുത്രന്മാരാണ് മൂന്നാം പുസ്തകത്തിലുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആസഫ് ആണ് നാലാം പുസ്തകത്തിലുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പേരറിയാത്ത അനോണിമസ് ആളുകളാണ് അഞ്ചാം പുസ്തകത്തിലെ മിക്കവാറും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദാവീദ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും മെയിൻലി എന്ന് പറഞ്ഞത് മറന്നു പോകരുത് ഒന്നാം പുസ്തകം മെയിൻലി ബൈ ഡേവിഡ് രണ്ടാം പുസ്തകം മെയിൻലി ബൈ കോരഖ് തേർഡ് വൺ മെയിൻലി ബൈ ആസഫ് ഫോർത്ത് വൺ ടോട്ടലി അനോണിമസ് അഞ്ചാം പുസ്തകം മെയിൻലി ബൈ ഡേവിഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം അവസാനം ഡേവിഡാണ് സോ ദ ബുക്ക് ഈസ് ബുക്ക് ഓഫ് ഡേവിഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ഡിവിഷനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ വിഷയാനുക്രമത്തിലും ഇപ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളെ തിരിക്കാം പല വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രബോധനപരമായിട്ടുള്ളത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളത് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നത് യാചനകൾ നന്ദി പ്രകടനം പിന്നെ മഷിഹായുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കൂടാതെ ശാപ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം ശാപ ഇംപ്രിക്കേറ്ററി സാംസ് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇത് എന്തിനായി ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് കാണും നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഏതാണ്ട് കിട്ടി അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലേ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും ഇനി വിഷയങ്ങളും ദാവീദിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ദൈവം ഇതിലധികം കൃപകളൊക്കെ വചനത്തിൽ കൂടി തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹാലെ ലൂയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാമല്ലോ ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തോത്രം ഒരു ആരാധന അർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കർത്താവ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ തിരുവചനങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് എഴുതി തരികയും സ്വർഗത്തിൽ അതിനെ എന്നേക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദാവീദിനെയും കോരഹുത്രന്മാരെയും ആസഫിനെയും മോശയെയും ശലോമനെയും ഏതാനെയും ഒക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കർത്താവ് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് രചിച്ചു തന്നത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ തക്ക വണ്ണം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പാടിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുവാനും വചനം ഐശ്വര്യമായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞങ